中、高中都要考试嘛，比较有把握的是化学。其实对于数学、物理、化学比较逻辑推理的，我就比较有兴趣。母亲倒是没有限制我们家里的小孩说你应该学哪里，基本上他就说你只要知道你喜欢什么，然后你要坚持下去就就。还是教书跟研究并行。假如要教书的话，我就情愿做回来自己的国家教育。我是一九七九年回来，那几乎你可以看到台湾各个不管是资源方面哈，重视方面就慢慢慢慢起来。就一个题目一直解不开，有一个疑点或者盲点，那有一天解开了，或者是你看文献、看 literature 看的，说哦原来如此，就觉得哦就可以兴奋这样好几天。<笑>我用结晶学来做我的工具，那先是研究分子的结构嘛，除了这个分子结构哈，还有是在在固态里面的一些。一些呃，我们叫 packing， 我们的最终目的就是说，我们到底能够看得多细？我希望是理论跟实验都可以结合一。现在我大概也是这么几十年，快退休了，所以会想到说，哎，你这个有要传承。所以，我都现在非常鼓励年轻人。我也觉得，以现在的这个研究环境来讲，跨领域是很重要。化学家也好，甚至物理学家什么，大家互相的合作，这样才会比较有突破。身为女性是一个压力。开会的场所，他开始讲 lady，lady， 他说哦不是 lady， <笑>所以我再我再这样一看哦，只有我一个女生。<笑>其实人应该努力，可是呃运气也要几分，所以感想就是运气。<笑>那也鼓励后后辈。